，外边杰克天可够了到了啊！可不呗，又到了寡龙卷风的季节了。去年拔锤头的汉姆他们家的封盖都给掀了，他就不是干这个的。中不计活不息，天天瞎起泥，是那话吗？他不是因为他偷偷拿盖房子钱出去打麻将去了？赌博的人没有好下场，对不，亲爱的？不好意思，对不对？铁的呀，对不对？何必驼吗？那不说人话。一点都对，你迟疑了，不能，你跟水都打麻将去了，对吗？咱俩那么多年了，我会玩麻将吗？就倒霉娘们，那玩的什么？溜尖儿，好啊，溜尖儿，没门子溜尖儿，我能跟他啥溜尖儿去吗？人对立面扛旗没打，他立手俩王四哥，愣拆开人打成鬼蛋拍了，大漂亮的没有，小刷子跟给人倒牌一样，红桃四样做手里的主，我能跟他玩吗？我。嗨，也不值钱嘛！老膀子，你够意思你！你咱家房子工程管是不是有水分？我就说那跟掘坟赛的那地下室不能花二十万，能不值二十万了？那地洞多难挖，那到底下都是大石头，知道吗？我还特意加固了房顶跟墙的连接部分呢。那你发誓？哦，花素，这日子没法过了。哎，牛，涛涛，你来看看值不值？爷爷在地下室特意为龙卷风准备的，那绝对是固若金汤、金碧辉煌的。你给评评理。我那懂这个呀，我只是一个懵懂的柔弱少女，听您那么一形容，感觉像炮楼里装 KTV 似的。还真是那么回事儿，整个都是按照天上烟尖一比一照，正反转龙卷风都刮不坏。有事你就往这里躲，准没错，准没错，没错。漂亮爷爷，您是干这个的？我觉得您这地下室值两亿、啊。不好意思，宝贝儿，还是你有眼光。你给屁屁，给屁屁。这屁嘛爷爷，您这地下室里有黑洞吗？没事儿，在里面躲出事儿了，就好像连着时空之门的样子。这我要是下去，是不是也能到一个逆丧的世界？就从这个易经，这神渊巨口吞二十万进去，小得雷一得雷啊！你以后你少看点那外国电影，吃完饭赶紧睡觉去啊！好的，唰。如果说蚂蚁因为人类太巨大而感受不到人类的存在，那人类会不会也是蚂蚁呢？嗯涛涛，你看奶奶今天穿这身苏西行吗？有没有点大户人家的贵妇的感觉？不仅有，你猜怎么着？而且还有，别说贵妇了，就是用法豆来形容也不过分。这倒霉孩子吃大地红长大的啥？那么一说话崩人脑门子呢？我说的是哪个贵妇吗？哦，那是哪个贵妇？对门老李家养那个？我就没说狗。再说了，咱这是农场，哪有对门啊？你让黄狼子迷了眼了啥？今天都在大平台上播，咱别宣扬封建迷信行吗？黄狼子要有那本事，他还当黄狼子？咱当然有对门了，只不过是您看不见。你听听，你对这个白，咱俩谁迷了信了？是我对门，我还看不见，你吓死我多好呢，倒霉孩子！不行，我会找个师傅给你看。看看得了，您细想想，您找那师傅的业务范围就能知道，那都是一帮得不了好的骗子联手骗人的。不许瞎说，这孩子得罪了仙家可不好送，拖延无忌，拖延无忌。奶奶，你听我说，吓我一跳，倒霉孩子，你要说嘛？一个人说自己是老道，而且还会出马，还会顶仙，还会砍香，你相信吗？信呢，会他多不好吗？法力无边呢。那我要是跟您说，有一位健身教练是菩提洞驻大雷音寺办事处兼两仪生寺向大教堂副主任，著名塔罗牌占卜道长本阿布杜克侯赛因姑姑的有方丈，修炼的也倍儿好，您信吗？这爸爸这事一听就不靠谱啊。那就对了，所以您这个老双标。标的毛病就源于您的没文化，对信仰的不了解和您跟科学之间过长的距离，这就叫迷信。那你告诉我哪有对门？而且我还看不见，你拿望远镜指给我看。望远镜不好使，您得拿地球仪按经纬度那么找，五百公里以外老李家跟咱正对门。够意思，宝贝儿，那叫对门上，对的哪道门？对的六扇门上。我说太太，别嚷嚷了，完事儿了吗？喊嘛喊，不告你十分钟吗？你光说十分钟，没说零几个小时啊！我先泡完方便面店的嘛，我低血糖啊。知道了，知道了，蓝屎上驴没尿多。别别别别别别别别别别别别别别别别！你可想好了，你怎么不跟我们去啊？我不去了，一个懵懂的少女总是要单独留给自己一些时间来思考自己内心中的小问题，这才叫青春。哎呀，我们淘淘长大了，还知道思考小问题了？哪个少女不怀春吗？思考的嘛呀，告奶奶。双峰感受实验中，光子是如何知道人类具有观测能力？从而改变自己的粒子性和波动性的，由此引人遐想：我们最离不开的光是否是智能的？是否是高等文明监视人类一举一动的工具呢？宝贝儿，在家等着吧，奶奶给你买药去。郭德纲，郭德纲，郭德纲，郭德纲，呵呵，看不透。唰，黑蛋儿，现在就咱俩人看家了，你想不想尝尝饼干？面问，咱俩公平起见，掰开一人一半，我来一人份，你来我的一半。咔，哦，对。尝的味儿就完了，咱还给拼回去，省得奶奶回来咱还说。面问，呃，你说会不会有个平行世界？人类没有站在自然界的顶点，而狗统治了人类呢？面问，那狂人病的流浪人会不会咬狗呢？狗又会不会虐待流浪人呢？面问，面问，准有狗爱吃人肉，有些狗喜欢猪肉、牛肉、羊肉，但是细想想，鸡始终是最可怜的，谁都吃。面问。<笑>平行世界里的鸡应该会起义吧，向狗发起挑战什么的。成功了以后，狗就负责打鸣了。卡拉，坏了，黑蛋是不是地震了？我去看看去。别别别别。哦，好消息是并没有地震，是我们被龙卷风吹天上去了。坏消息是我们被龙卷风吹天上去了，居然不是地震，没有横批。别别别别。这个角度看，这个地下室二十万真的打不住了。
反正也不知道哪儿去，不如睡一觉吧。一提到睡觉，就容易让人联想，会不会那些有曼德拉效应的人，其实就是平行世界毁灭后被赛权复制到另一个世界里的一波人呢？就像游戏存档一样，跨越世界的复制有了一些细小的 bug， 于是记忆也就有了细微的不同。那些没有资格被复制过来的，二零一二年已经被一起毁灭了吧？那这么想的话，我是幸运呢，还是不幸的呢？啊，那现在的我奶奶还是我奶奶吗？轰隆。哦，啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪！按照这个景色来看，刮出去至少有三站地。我这是免费旅了游了呀。这里气候宜人，鸟语花香，草地上居然茂密的长出了奇怪的小人儿。不妙不妙，不是啊，完了完了完了。完了，这回摊上事儿了。由于我疲劳驾驶，房子出了事故，草地上劈崩的一样，凭空出来个胖娘们儿。估计是受害者家属，黑蛋一会儿咱跟他盘盘，不行咱就玩命。这还说话怎么嘎里边的呢？可不老找人待见的。你出场音效也不老找人待见的。来吧，你话道我跟着跳。放心吧，我不是受害者家属，你砸死那个也不是嘛好人。你可别拿话套我，那可不是我砸死的。哦，你房子砸死的那个，那可不是我房子，房产证上不是我名字。你,你别老带着我行吗？跟我没关系。又怪就怪万恶的大自然，又不是我主动过来的。那咱就别往下演了呗。那我这为了奖励为民除害的英雄准备的礼物，我也别给了。啊，还有礼物呢。那可不呗，我们特意准备了，没有错，就是我干的。那个人我早就看他不顺眼了，我特意操控我的坐骑，防防与防防特别号来匡扶正义，有嘛奖励直接给我就行了啊！我给你点脸皮得了，不需要，谢谢。唰，行了，老婆子别难受了，房子没了咱再盖，起码证明咱家结实。房子刮跑了，咱房顶都没掉。我知道你惦记淘淘，凡事别老往坏处想。你也觉得淘淘肯定没事对吗？那倒不是，我是想说，那么大风，万一直接给他刮天堂去了，早晚都得去，一步到位了吗？你怎么不一步到位呢？你青云之上多好呢！你给我闭上你那个损嘴！你看我这不是开导你吗？咱这日子还得过呢。你看这盖房的工程款，滚！唰。这么说，你不是这国人，也不是女巫呗？胡搅，我就是俗话说的浪风抽的抽过来的。你拍子那个是东方女巫，是坏巫；我是北方女巫，是好巫。没有用，甭跟我说这个。我们那儿不兴这套，我们相信科学。科学在我们这儿是迷信。一样，在我们那儿，你要站大马路上说你是女巫，不分好坏都得猴起来先塞塞脑子。你们那儿可够狠的。甭废话，赶紧说，给我准备的嘛奖励。要是不满意，我赶紧抢救抢救底下那个，跟他一块对付你还来得及。对我念动咒语，野兔穿不了裤子，铁柱脏不了屋子。不灵不灵不灵不灵不灵不灵！我把这坏女巫的鞋子奖励给你，喜欢吗，孩子？你有病吧？有没有脚气？你又往我脚呢？这可是东方女巫最厉害的宝贝了。我那可是水晶鞋，限量的回归的同款。不对吧？我记得是个破靴子呢。破靴子？我那是卡机风，你懂吗？没算不得万八千的。你不说是水晶的吗？等会儿我想问问，你还变得回来吗？变不回来了。那你完了，赔吧。你给变没了。这会儿我说嘛是嘛，我说是八宝琉璃紫金靴，你也得认了。你说你怎么赔吧？保驾驶人飞机给我送回去吧，要不？就说我出得起钱，也没有那物件。那你说怎么办？你卖房吧，赶紧。别惦记了，我没房。你要会你们那儿得用这个鞋的魔力。那么大个儿大女巫连房都没有，能用赶紧说，我回去喊我爷爷过来坑你来，给你退油金都坑走。我不会用这些，你顺大道找找翡翠国国王，他估计会。你不会用，你给我套上，套完了以后让我找别人去。你跟我这是六蛤蟆呢，操！这都是命中注定。再说这也太丑了，我这一身洛丽塔配这翻面波波塞的鞋，我原来那双可是小香的，十好几万买的呢。你们家还有多少外账没还？别玩命切我了，我给你换换造型。这不就白球鞋吗？我那双可是回到未来 Nike 的，好几十万呢。我算看出来了，你那鞋比他的鞋厉害多了，会三十六变啊！你的鞋，我把命搭给你多好呢。这样吧，我送你一个老太太香吻。么么么么么么么么。偷我鞋不说，还抱着我脑袋就啃。我现在感觉脑子晕得慌啊！我要拍 CT 里赵赫兹。我怀疑你暗害我，我还未成年呢。快走吧，祖宗，我这没油水。坑国王去吧，我不送你了。啪啪啪啪啪啪啪啪。还真好，我好像是也没换新鞋了。这波不亏。呵呵那胖娘们还给我个小篮子，我寻思里面怎么不得有点三明治嘛？结果倒好，四大皆空，给我带一篮子当地空气，我还给他留套房。嗯，本地老玉米棒子长得还真是奇特呀！路过的勇士，你可别打那玉米棒子的主意啊！我可盯着你呢。我又去冒耳叫唤去算，我是负责看管这片玉米地的稻草人。这片大地可真是深了我一脸的气呀、啊！什么水土滋养出你那么个耐人的物件？稻草人愣都会说了话了。稻草人不应该说话上，那我这种是不是就属于曾经了？大面可能就是那么回事你这样的，在密尔大陆上出了新手，算打你就给经验。而你那左辅音怎么发出来的？你也没有舌头。那我哪知道去？我又没脑子。那你是怎么发展到现在这个形态？我自己估摸的，可能是吸收了日月精华，打通了印度耳麦一类的吧。你还有印度耳麦上？瞧不起谁呢？肯定有。哪儿了？给我看看。我哪知道在哪儿了？我又没脑子。漂亮！关键信息你是一点都不知道。那你知道嘛？我就知道北方女巫让我在这儿等个有缘人带我一块走，是你吗？不是我，不是我，你等的那个是个和尚。他去那地方正好能超度了你。超度了我干嘛呢？我要早死还用等和尚他？我早个会抽烟的，借个打火机给我物理超度了不就得了吗？我是想找翡翠国王给我弄个脑子。我看出来了，这胖娘们有点嘛事儿，就往人国王那儿指。这国王也是没做好梦。你要脑子干嘛？我就想弄明白我是怎么来的，我要到哪儿去。可是我没有脑子，我参不透啊。那你甭。
更费劲了。你这问题有脑子也参不透。鬼心脸中心思想还是属于那和尚的思考范畴。你还是等他吧，孩子。我才不跟他走了。我有预感，他这一趟不太平。我也没有那脑子，也没有棍儿，半道我就为了麻了。你是怎么分析出来他这一趟不太平的？我分析嘛，我猜的。我又没脑子，你让我跟你走吧，行吗？我可不养闲人。你有嘛技能吗？就比如说半夜三点在你身上贴照片、钉钉子、附带诅咒功能什么的。那都是迷信。你看醒醒，怎么信那个呢？你有脸说我迷信吗？你是离迷信最近的产物了，好吗？我要是秉承着相信科学，我现在就得把你火化了。别介，科学在我们这儿也是迷信。你放心吧，虽然我是稻草人，但是我有尊严，我保证不给你添麻烦，不就完了吗？那你下来吧。我怎么下来？你会说话，你不会动手。啊、对呀、啊，还是有脑子好。我就没想到，哎，啪。哎呦，这下可摔着了我了，我可能还不太适应。你看，你拽我一把行吗？这叫不给我添麻烦是吧？你那尊严在哪儿了？让你拽我一把，你就拽我一把多好。我又没在大树底下压着，很好拽的。而且我是草做的，基本没分量，啪着啪着一会儿就闹肚子了。我欠你的事，你穷横穷横的赖我吗？你非得问那多余的问题干嘛呢？你问问题之前过过脑子多好，明明有脑子非得不用，你都浪费了。我跟你说，你不自己说的有尊严吗？我问问你尊严在哪儿了？犯歹吗？你净说这片儿上话，我又没有脑子，我哪知道尊严在哪儿了？那么好在我口袋里搁着了，你翻翻。够意思，弟弟，你是干这个的，你在这趴两年接地气吧你。这是一支给你的视频，亲爱的奶奶，自从我被大风刮过来以后，我每天都在想您，也不知道您好不好。顺便还有爷爷，有时想起和您在一起快乐的时光，我就忍不住热泪。荧光，顺便还有爷爷，我想念您啊，想念您熬的土豆汤，想念您削的土豆啊，和您的汤，顺便还有爷爷，奶奶，我想念您啊。干嘛？怎么的了？一副看见蝙蝠侠一样的表情，从没见过这么热情洋溢的朗诵是吗？波子，我能问问你干嘛了吗？在这神神叨叨的。我就神神叨叨，我不给我奶奶拍视频的吗？我出来那么长时间，我都想他了。对了，记得到时候给我美颜一下啊，大概几件就行，别美的太假。后来我奶奶不认识我了。谁给你拍视频呢？哪有人啊？这大丸子，你别吓唬我行吗？早乐呢，少。你不告诉我你的技能是抓拍吗？这位勇士，你的耳朵上火了吧？我说的是我的技能是发呆，不是抓拍。你听得擦了屁了？我长得像那有艺术细菌的人吗？你那脸是麻袋骗子做的，我从哪能看出来你有没有艺术细菌？我哪知道你从哪能看出来啊？我又没有脑子。听见了吗？有嘛东西叫唤？听见了，听见了。我没有脑子，又不是没有耳朵。好，既然如此，为了安全考虑，多一事不如少一事，我们赶紧跑吧。太好了，一拍那么就那么集合呢？啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，唰，就是这玩意儿叫唤吧？咱怎么没跑开呢？这看着像是个雕塑，叫的惨绝人寰的，咱不行，咱要要。妥必妥。啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，唰。这怎么又回来了呢？你怎么带的路呢？我哪知道怎么带的，我又没有脑子。后面这凉了，我就拿你取暖。你等着等。啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪，唰。咱俩这魔力转圈圈了，冥冥之中就好像有导演让咱俩必须与他相遇一样。要不然你过去看看他有嘛籍贯？行啊，反正我也不害怕。你猜因为嘛？我不猜，因为我没有脑子。要是有嘛危险，你就别回来了啊！啪啪啪啪，嗨。你干嘛了你？因为不知道有没有危险，所以我先发动了技能。你那技能不就跟他对着站的吗？影响别人活的吗？你干点嘛呀？问问他嘛来路。这还用问吗？一看不就知道了吗？哦，他就是钢铁侠。你给我玩骚的伴儿去！我踩散了你个草包脑袋，你信吗？从配色上看就不可能。哪秘子弟弟？哪妙的？绘图秘吗？有人名吗？不年你踩你大豆信吗？你别给我找事儿行吗？我要你叫号去，他上。啊啊啊啊！汉祖迪来了吗？说的嘛？他说他叫托尼斯塔克。滚蛋！不劲儿不劲儿不劲儿不劲儿，怎么样？腮帮子活稳点儿吗？哎呦，不是吧？这女人不知道用花油去干嘛呢吗？上完油肯定好啊，普制反应清晰多呢。你喝了加油了是？舌头上的鸡眼，赶紧找地儿挖挖吧，别再往脑子里窜了。就拿这态度对你救命恩人是？哎呦，不是吧？不是这有人觉得铁油会没命吧？我怎么觉得这哥们这黑白铁的舌头还没我的好使了？说话一点力都不带说的，拽囊拽囊的。哎呦，不是吧？这女人分不清钛合金和黑白铁、啊。你是钛合金的是？哎呦，我就说你分不清吧，我就是黑白铁的。要不转一下量，云能修这吗？你这是有了铁脸皮，一点人造哥都不要了。你光用啥？哎呦，不是吧，不是吧，不会有人连用你小莫这种社交方式都不懂吧？我叫王胖子，人称活钢铁侠，请多指教。你顶个漏斗的脑袋，看着就跟废品回收站老板的傻儿子做的手工作业似的。你别往人那儿蹭了，行吗？人家那是铁包肉，你是锅包肉吧？我们要是不管你，你就是铁包盒。我是活力开心棒棒硬钢长长长。我叫王铁侠，外号叫活钢铁侠，有毛病吗？一点都有。你要不说，我还以为你是因为掉炉子里由事故得来的外号呢。先给我这胳膊腿沾点油行吗？不行，跟你上完油，你不会对我们不利吧？活着耽误你们活着吗？不耽误，那就不会呢。不劲不劲不劲不劲不劲不劲儿，扯扯扯扯扯扯扯扯，啪。
。哎呀，你踩到我脚了，那你怎么那么淡定不疼上？不疼，因为我没脑子。但是我刚救完你，你就踩我，你的良心不会疼吗？我也不疼，因为我没有良心。好啊，你个臭没良心的！不是，我是真正意义上的没有心。所以你也是北方那胖娘们安排在这等我的，想跟我一块去找翡翠国王要个心，对吗？他老弄点这胳膊腿不利索的，还阴阳怪气的。那我是当脑血栓恢复俱乐部的夏令营了，操！不用，不是吧？不会这种人觉得我说话有点耿直就是需要个心脏吧？我和那些自己曾经的爷妖精可不一样，我原来是人，我是让东方女巫变成这样的。说谁了你？那难不成你想要个舌头？哎，对，不是，我想要个防周反应炉。再来套喷气动力怎么样？对对，最好再来点涡轮增压。卫星定位，巡航增速，真皮座椅 ，A B I 是。那你干脆让国王给你开个四 S 店多好呢？对，我怎么没想到呢？脑子好，我没有脑子。冷冷的冰雨在你脸上胡乱拍的时候，给你仅剩的葡萄干脑仁给鸡尾做了吧？你真是王瞎子，找他不识数的妈妈，帮着一块数斯里兰卡卢比啊！这话你们讲，瞎他娘胡数。唰，大哥跟咱一路了。铁炮，一会儿要是有嘛事你可得上啊！你是干这个的？我害怕。那啥、哎，实在不好意思，啊，就有个事儿，我想半天了，能不能问你们一下子？一会儿我跟他客气点，铁炮，你跟他横着点啊。为嘛呢？这样他就吃你不说了，你不太合计，那么你不喊我？谁说不喊我？我这配件难配机呢。那也比我好配吧？我是又穿的，零件都是孤品。那要那么说，让赵草原上啊，他遍地是零件。你见过狮子吃草的吗？那我也没见过狮子抱铁皮啃着。嗨，当零嘴嚼着玩去吧，铁人不死不了吗？不是吗？不是吧？这年头还有人想进长生不挠是吗？你们能听见我说话吗？我有点事想和你们商量。哎，听见了，并没有不尊重你哦。顺带一提，我是石。修炼曾经的，简称石镜，可难吃了哟。别听他的，他就是用作的。我给你放录音。我是右川的，我不喊我。不是，我不是那个意思。不好意思，我们说两句话啊。好你个铁胖子，你玩的够花，录音还自带恶意剪辑的脏，出呼吸铁泪，把呼吸铁碎，这变成张氏这事面前人人平等，你给他当伙儿狗咬脚不行吗？坏得了吗？那哪说的行情？我是控制的，我不管，你要不去顶着，我就操你催货没？我把你秀这儿，反正昨天晚上你那油壶里的油都往我换了，你看着办啊！你给我换成嘛呢？喝水，那你这水我也不怕。经过我人体过滤了一下以后的，味道浓郁，芳香扑鼻，且上秀怪。太狠了你！你是干这个的？你们是不是误会什么了？其实我是想说，我懂我懂。过度放纵食欲会导致身体进入亚健康状态。那么如何控制饮食，左右不无聊呢？请允许我向你介绍一款超舒适钛合金酱香型狗咬胶。这款狗咬胶的特点是：这期节目为大家介绍一下红烧肉的做法，准备冰糖、老抽、盐、味精和十岁左右的小女孩一个起锅酥油，哇，好香啊！你们看还没有做什么，这个香味已经出来了。王胖子，你是干这个的你？到草原你快说两句，我实在没辙了。嘛意思，弟弟，哪妙的？会吐蜜吗？我波兰街草本十三少，认识我别动，动一下彩色你大豆。漂亮，毁灭吧！唰，我们真不是马戏团，我们不收打工的。你往别地儿问问吧。可是有个胖娘们告诉我，就在这条路上过去，最奇怪的几个人就是我要加入的佐针。你听他，他那是瞎子眼睛说脏话，就我们几个人的颜值单子上奇怪的五个字吗？不还有个领子个猪跟猴的团队了？可是你们团队比他们的风格混搭多了，猴子和猪好歹还算生物，你们这里一个草本一个钢本，这要说表演肯定能挣很多钱。我要加入，我表示对你分内的称呼很不满。我还行，挺挺痛快的，可能是因为我没有脑子吧。我们是去找翡翠国王的，我们不演错。你们去找国王干什么？是灭国还是建交？目前还说不好，得看能不能满足我们的需求了。霸气啊，老铁！嗯，喊我个梦。我是想要个脑子，我总感觉我活得有点低了，甩挂的，我就想琢磨琢磨我怎么来的。我是想要个火种，最好让我嘎嘎嘎嘎变形那种。哎，你不是要四 S 店吗？我又不是吧？不会真的有人觉得不能中途变卦吧？我是想回家，让他给我包个转机，或者起手来个超维魔法传送阵，以示尊敬。各位英雄都是好手段，你们这么理直气壮的找人要东西，人家能给吗？难道除了这些，各位就不想要点脸吗？真白萝卜留胡子，你别跟我在这装大姨别身了。老北那胖娘们平白无故能让你来吗？你都恨不得找马戏团打工了，你敢说你妈也不缺？怎么会？我缺钱。你要钱干嘛？我想买房。你要房干嘛？租出去挣钱。那你要这钱干嘛用呢？买房。漂亮！你这是马戏团出身，你往这套娃来了是？反正我看各位要的都不是这个领域的，到时咱们各取所需就得了。欢迎你的加入，感觉咱这团伙就算成立了。有关自己叫团伙了吗？我想不出来嘛，好名字，我又没有脑子。对，这个定性不好听，应该叫有危害性的非法组织。行了，你快玩大去吧你。我觉得团队名字不重要，重要的是咱们的代号，这样干起来事儿也方便。咱们感觉咱越来越不往好道上走了呢。稻草人，你头一个加入进来的，你悟性比较高，在草前面加一个悟字，以后你就叫悟草。那么我这个名字听着那么不文明呢？铁炮，你是铁做的，而且你看的还倍儿厉害。我希望你以后变成不锈钢，这样你叫钢炼。我又不清楚，我叫钢炼不合适吧？再说了，我不那么多外号呢吗？我不想让这个听让人坐不住的名字。行，知道了，钢炼。哎，好，那漂亮，这就没法改呢。哎，狮子，你有本名吗？我的本名叫李昂纳多·贝克汉姆。你必须改，你这个名字太造谣了。打今儿开始，你就要造三点。怎么连姓都给我改了？对呀，人家姓你给留着。我觉得狮子是百兽之王，这名字还不好想吗？
我要是没记错的话，这是我这个礼拜第六次看你这条路了吧？我记不住第几次，我又没有脑子，但是我知道今天礼拜六。所以这一天来一次是网上上货来了是吗？朋友不是吗？我就说带路这种事一定要慎重吧。今天谁带路？朋友你猜什么着？我带着。你不说你是铁的，能感受到磁场南北吗？对呀、啊，我的意识就是感受不了东西吗？我拿哑呼喊，跟你那嘴焊死的心都有。要不咱们还是扔鞋吧，找找道冲哪边就往哪边走得了。我觉得这个办法好，但是不能用我的，我这鞋就是麻袋片子，不分前后。我这也不能用啊，我这里面是轴承，硬换你们赔不起。我已经半个月没洗脚了，想的是跟国王说不通时再脱鞋的。你们想提前体验体验吗？再有那么厉害吗？顶风十里，人畜皆无，所到之处寸草不生。都他妈要看我干啥？我穿鞋吗？我你自己没有，你就别提出这种不靠谱的建议。就是的，你自己明明四个爪，居然一只鞋也舍不得买。我、哦、用不是吗？我怎么觉得是想买不起呢？那我要是说飞机比汽车费油，我还得买个飞机是吧？赵三弟同志，我得批评你啊！你是不穿鞋不知道鞋多贵，不买鞋不知道买鞋得排队。我要再说话，我就是孙子。既然问题没有解决的办法，那我们就换个问题吧。公意识，说到点儿上呢，但这是归哪墙了吗？我可尿不着尿啊！吃饭时可没早往里闯，结果连机组的代谢功能都没有是吧？哎、哦、呦，不是吧？这话说我就跟你有啥呢？我也没。没有，但是我就是能说，你知道为嘛吗？因为你没有脑子。何子，因为我嘴欠。再回忆回忆，昨天咱到底是怎么走的？往左拐的。前天呢？往右拐的。大前天呢？往左拐的。大大前天呢？往右拐的。大漂亮，问题一目了然了。不愧有脑子，你给破破门。我用了两秒钟的时间，从气象学的角度进行了严谨且独到的分析。得到的结论就是，咱除了往左，就是往右，根本没往别处去啊！喵，那人今天怎么整呢？以我个人的愚见。说到不到位多包涵，没事儿说你的。嗯嗯，咱往回走，漂亮！你快给我打住吧，行吗？前面那么老大个闪亮亮的城堡，怎么着看着像屎包有味儿是吗？你们那个眼扣子都住出来吧，好吗？往前走啊，倒是。我就不愿意听你说话，你自己不也敢看见吗？就是的，老显得自己脑子比我们多好在的，对不？他他，他说话了，他说孙子。张大爷最近挺好的吧？一点都好，小赵。我不姓赵，张大爷。废话，我也不姓张。可恶！电影里面看大门的不都叫张大爷吗？我看的电影看大门的都叫鲍勃。电影里叫鲍勃的都是胖子。电影里的胖子从来都不是主角。真的吗？那可不。你看那考古电影《鬼推磨》，没一个叫胖子的是真胖子。哎呦，那我那么说，我是有点瞎奶了，张大爷。我没看过《鬼推磨》，我光看过《狗拉车》。道理都一样，自己误解吧，年轻人。误了误了。所以结论是，看大爷的长大胖大概率都是个门子，对吗？张大爷。更要的我、啊，结论是你在这熏我半天，我也不可能开门放你进去。够意思，张大爷，你有点大老爷们擦口红啊！怎么讲？你够灵的你，你怎么知道的？这事儿可不行，跟别人说啊！好嘞，真牛牛！啪啪啪啪啪啪啪啪！上上有旨，宣团队代表上殿。完了，让咱们代表上殿，咱谁也没代表。歇了吧，行吗？他那个意思是让咱派一个人上殿。那我可去了。你去吗？我让的宇宙包内就包在你身上呢。我放心吧。别忘了我的脑，好嘛，又换了你，自牛！啪啪啪啪啪啪啪啪。渺小的人类屁孩孩，我是全知全能的大厉害魔导师，物种起源之神，杰出且辛勤的宇宙塑造者，一顿饭二斤包子的记录保持者，兼十二小时全职翡翠魔国王。Shut up, Boba. Biru Yevichi. Duka Duka. Jaja. Oh, you're here. I'm Mika Hamu. Ben. I'm Papa Han. Duki Yar. Sam. I'm here. 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 Papa Han. 国王同志，我是让一阵风。屋里的人类，你的称呼存在着阶级矛盾呢、啊。我要嘲笑你，你是不是吃了嘛毒饼了？你没完没了了呢？你得让我说话呀。好吧，但请你称呼我的全名米克汉姆。嗯，挑你记得住的部分就好。你们这儿没有名字越长胆越小这说法吗？没有。好的，杜吉尔谢特先生。威尔玛·皮乌，我是让一阵狼风给我刮到你们这片土地上。我知道，我是全知全能的。然后有个叫北方女巫的胖娘们给了我双鞋。我也知道，我说了，我是全知全能的。然后大厉害魔导师。我感觉你有点大修的必要了。怎么说话光堵人腮帮子呢？然后我又碰上了雾草、钢裂和赵三妮儿。果然和我知道的一点都一样。告诉我你想要的是什么？咱别来这套，行吗？你不全。全能吗，大厉害？无理的人类，你不就是想变强吗？我这里有一把剃刀，只要你把头发全部都……我,我这双魔法鞋怎么用？你知道？人类真的是渺小不堪，即便拥有强大法力的鞋也不会用，不像我们神族永远高高在上。小智，吃饭啦！呃，刚才是不是谁喊了一嗓子？没有，一定是你听错了。不能吧，我感觉我听滋滋的。人类低端的听力就是容易换。小智，倒霉孩子，你吃不吃饭啊？到底？妈妈，我工作呢，你别喊了，行不行？这倒霉孩子怎么天天吃饭是那么费劲呢？又玩游戏了，对吧？妈妈，我哪儿玩游戏了？你别再管我了，我工作呢，这儿有客人。我才懒得管你呢，爱吃不吃。
，要不你先吃饭去。不像我们神族高高在上哇，哈哈哈哈！不要你们老娘着急了，赶紧吃饭去吧，小智。你在胡说什么？我一点也听不明白。小智，你的袜子都快被洗了啊！妈妈，我在才刚穿一个礼拜，你别管了，行吗？你还想穿多长时间？你个倒霉孩子，一点都不带干净，都碎了！你那个倒霉爹了，我告诉你，不带洗就不洗吧，你老带着我干嘛？我有他怎么不带干净吗？我带袜子五天就换。你们俩外边打去吧，别再管我了，行吗？我上着班呢。谁乐意管你？在这不管拉倒。刚才说到哪儿来着？洗袜子哦，对，你的袜子是不是该换了？刚才开始那个鞋就不停的闪，这是充满电了吗？我估计可能是我半个月没洗脚，能量充满了。我其实就是想问问你，我这个鞋怎么使？要是不方便，我回头再过来。挺方便的，没事儿。不是，要是不方便，我回头再来吧，真的。我说了，挺方便的。你这个人类怎么那么多废话？那行，那我赶紧。小鸡，妈妈，你干嘛呀？到底？你快来看看你爸爸怎么地了？爸爸，你怎么地了？你没事吧，爸爸？都是你妈妈气的我，你又不懂事儿，天。天就知道玩游戏，我好恨呐、呃！爸爸，呃，你还好吗？大连很魔导师，我很好。行了，你忙你的吧，加点油本，难念的经。唰，自牛。啪啪啪啪啪啪啪！他倒出来了。你们要搞定国王的吗？骂国王？你不是去见国王了吗？哎，从今天开始，翡翠国可能再也没有国王了。唰。咱们非得经过这个地方吗？长得怪邪恶的。应该没错。前翡翠国王说了，要解决咱们几个人的问题，就得从这儿走，找南方女巫去。但是想去南方女巫那儿，就必须经过我西方女巫的地盘。到了那么多集，我的戏份终于来了，我一定得好好表现表现。哇哈哈哈！咱要不还是要要吧？我觉得这楼长得就不像好人住的，而且感觉有点豆腐渣。没错，我就是四大女巫中最邪恶、最狠毒、最阴险、最狡诈、最难对付的西方女巫。这些给我盖楼的人，我不但不给钱，而且一顿饭才给半拉馒头。碰到我，你们不会有好果子的。我已经想到一万种折磨你们的方法，接下来至少需要二十集的篇幅来让我表现才够。准备好了吗，朋友们？农民工朋友们辛苦了。我就说吧，可口农民工不会有好下场。他们亏了，咱没过去。好嘞，走吧。没有错，我就是南方女巫。我、啊、怎么感觉在广播里听过你做红烧肉呢？这台了吧？我早就听说你们又来找我了，怎么一个多月才来？我们找了点下道。难道你们没有辨别方向的工具吗？又不是吧？长城旅行怎么能没有辨别方向的工具呢？哦，告诉我是什么？自信。唰。哦。淘淘，你这么做真的能感受到方位吗？那白球鞋都摸出火星子了。往左走。唰。这么说你们能来这还真是老天爷打了盹。但是如果有一顶万能的魔法帽子，一定不会吃那么多苦。伙食没怎么吃，饭是落下不。手顿？难道你们没有吃饭的地方吗？自己做也行啊。有工具吗？这时如果有一顶万能的魔法帽子，没有工具也没有脑子，但是好在我们拥有坚定的、成熟的、无法战胜的什么东西？自信。哦。淘淘，你这么转，真的能找到饭馆吗？不是要给我们打个地道挖山芋吃吧？往前走，唰！相信我，你们真的需要一顶万能的魔法帽子，做饭、做菜、烧水、煲汤、指南、指北，基本上野外求生设备都有的。我有帽子，我想要个脑子。脑子有什么用？帽子多好，这个帽子的好处可多了。不用了，我就想要脑子。要是没有脑子的话，我就骂骂咧咧的走了，不耽误你时间了。要是别人问起来，我就说南方女巫是个没有能耐的老娘们。我宣布，你已经有脑子了。我没有脑子，但并不代表我是傻子。哪么弄的一句话就有脑子了？自己长出来的。真的吗？哪么证明？一加一等于几？二十五，我的个乖乖，多么富有哲学的答案！我怎么感觉你有点对付我呢？怎么会有脑子就是有脑子，但是你真的不需要个帽子吗？那么这位汽油桶改装的朋友，你难道不想拥有一顶万能的魔法帽子吗？你看你这个发型多糟糕，有了它就可以洗染、吹烫剪，一步到位。我想要个宇宙基地，我给你来个大腮帮子。你昨半夜睡觉没盖被，让硬风拍着了啥？你能不要开天辟地呢？你戴上帽子做个梦全都有了，最好别醒过来了你。别生气，你们连口音都变着呢。<笑>不好意思，好，我这个人看到脑残就容易蹦家乡话。至于那么严重吗？那我用个钢铁侠胸口那东西吧。小夜灯是吧？十九块九包邮到家。不是，防走反应堆。好的，我现在宣布你已经有反应堆了。不是吧？我怎么没感觉呢？是我用法力给你装到体内的。快速的告诉我，一加一等于几？十六。完美。可是他答错了呀。但是反应快啊，一堆一堆的反应，多棒的反应堆啊！这位大西鸡，你看这顶帽子，它我就不用了，我什么都不要了。你怎么那么懂事？我想要的是钱，你要是有钱也不至于到处推销帽子。这个小家伙挺可爱啊，以后我们两个。合伙做生意，这个倒是行。现在轮到你了，孩子。我要复活比克大魔王。滚蛋！
帽子是一顶蕴含了强大魔法的万能帽子。我要复活比克，不能，那复活苦林呢？用苦林复活吧。你说的不是我们动画里的人物，你知道吧？我这脾气还管他是哪儿的上？我要看气源斩。那他要是不表演嘞？那你就复活比克，把他弄死。我是女巫，不是神龙，你知道吧？那我复活东方女巫，门都没有。好不容易压死他，复活过来干什么？那个人都成扁片片了。他不是早恨吗？复活过来再压，压完再活，千锤百炼。咱能不提复活的事了吗？看看帽子不好吗？这个帽子好处真的很多。哦，这里有那么多好处吗？你不会骗我吧？真的特别好，炒菜、做饭、洗脚、按摩，还能测谎嘞。你愿意听我给你讲一下吗？不愿意。这个死孩子啊！对了，他还自带灯光和摇篮曲功能哟，小朋友们很喜欢的，你看。嘣儿，不错吧，亲？这个声音让我想起了我爷爷当年吃灌汤包水中毒以后躺床上叫唤的声音。吃灌汤包吃到水中毒，这得吃了多少包子？一百二十七 T。你爷爷是干这个的？我想家了，想奶奶，想土豆汤，想我们那片玉米地，我们家的老黄牛，水渠里的灌溉水，屋顶上的鸟粪，小路上的牛屎，田间的化肥，猪圈里的干水，顺便还有爷爷。你爷爷绝对不想你，我不信。那你自己去问呗，不是有魔法鞋子吗？鞋跟对撞三次就可以想去哪去哪了。老半天是这么用的。不过你真的不考虑给爷爷买一顶帽子吗？别人就算了，我觉得你一定需要这么一顶帽子，尤其是测谎功能。我终于研究明白怎么用的了，我自己研究的，我没问他。这个孩子说谎话都不打草稿的。三妮，你好好的啊，我走了。刚烈，你也好好的啊，我走了。不错，你看点他们俩，他们脑子不太好使。啪啪啪啪啪啪啪啪，嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿嘚儿。大节奏呢是吗？弄个乐队再走呗，碰三下就可以了。我要去那美克星，快回家，开个小玩笑。走了，再见。然后我就感觉有股子邪风带我蹭一下，从天上嗷嗷的一下，我就到家了。哦，也就是说你认识了稻草人、钢铁侠和狮子王。爷，你那么说好像我动画片看多了胡编出来的。钢铁侠和狮子王跟正版比还是有点差距的。你认识外面这个亮东西吗？太阳啊，奶奶，你是觉得我病了吗？嗨，别理他，跟爷爷说稻草人是嘛样的？就是那种纯种的稻草人，会喷毒气吗？会说废话。你知道天上飘着的白白的东西叫什么吗？云彩。奶奶，你怎么地了？我这是淘淘，你相信我呀？早知我把那测谎仪帽子买回来了，让你测测我就对了。你还有测谎装备是吗？拿出来看看。我就不没买吗？你放心吧，奶奶，爷爷现在估计不会再出去打牌了。甭搭理他，淘淘他老糊涂了。别买那没用的东西啊！爷爷，你胆儿越来越大了，不怕奶奶催你吗？对不起，我老糊涂了。爷爷奶奶不太对劲，你奶奶想你想的没事儿，跟爷爷说说，你去那地儿有仙女吗？大白腿那种？没有，到最后女巫挺白的。有多白？有大白馒头那么白吗？嗯，飘白飘白的。真的，我没说瞎话。爷爷相信你。唰。人类在回忆的时候，为什么脑海中浮现的画面都是第三人称的角度呢？到底是大脑中的隐藏功能，还是当时真的有一个视角站在那个角度看我们呢？如果真的有，会不会是平行世界和现实世界的交错呢？如果有一天我们来到一个和现实世界一模一样的平行世界，我们又怎么发现周围的不同呢？呃，果然一到家里，床上就容易想这种问题啊。朋友们啊，也不知道你们现在怎么样了。你们想要的生活已经得到了吗？我们一定还有机会再见的。我还有魔法鞋呢，再见面的话，我一定带着指南针。小智，小智。